আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহফুজুর আলম সহকারি শিক্ষক গণিত আমানাবাকি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ চিরিবন্দর দিনাজপুর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছো এবং বাড়িতেই আসো তো আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব ষষ্ঠ অধ্যায়ে নামকরণ করা হয়েছে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ আমরা জানব বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি এবং বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের আমরা কি কি কাজ করতে পারি এই অধ্যায়টাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে এখানে ছয় দশমিক দুই এবং ছয় দশমিক এক দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে যেমন এ অধ্যায় শেষে আমরা শিখব ভগ্নাংশ কি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠকরণ ভগ্নাংশ সাধারণ হর বিশিষ্টকরণ ভগ্নাংশের যোগ ভগ্নাংশের বিয়োগ ভগ্নাংশের গুণ ভগ্নাংশের ভাগ এবং ভগ্নাংশের সরলীকরণ তো এসব বিষয়ে জানতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে ভগ্নাংশ কি বা কাকে বলে অর্থাৎ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি বা কাকে বলে আমরা পূর্বের যে শ্রেণীগুলোতে পড়াশোনা করে এসেছি সেখানে কিন্তু আমরা ভগ্নাংশ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি যেমন সেগুলোতে আমাদের কিন্তু পাটিগণিতীয় ভগ্নাংশ ছিল যেমন আমরা এক বাই দুই যেটাকে আমরা হাফ বলে থাকি বা দুইয়ের এক সেটা হলো এক এক ধরনের ভগ্নাংশ তিন বাই চার এ ধরনের ভগ্নাংশ আমরা এর আগে পেয়েছি পাটিগণিতে তো আজকে আমরা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি বা কাকে বলে আমরা দেখে নেই বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এম ও এন দুইটি বীজগণিতীয় রাশি হয় তবে এম বাই এন একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ যেখানে এন নট ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এন শূন্য হতে পারবে না যদি এই ক্ষেত্রে এন এর মান শূন্য হয় তবে এটা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ হবে না এখানে ভগ্নাংশটির দুটি অংশ আছে দুটি অংশের মধ্যে এম এখানে এম হচ্ছে ভগ্নাংশটির লব এবং এন হচ্ছে ভগ্নাংশটির হর তাহলে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি অর্থাৎ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ দুটি অংশ থাকবে একটি হচ্ছে লব এবং একটি হচ্ছে হ উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি এক্স বাই ওয়াই যেখানে এক্স হলো ভগ্নাংশটির লব ওয়াই হলো ভগ্নাংশটির হর আবার যদি এরকম থাকে এক এ প্লাস বি বাই বি এখানে লব কোনটি হর কোনটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এখানে লব এ প্লাস বি হর বি আবার যদি এরকম থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এক্ষেত্রে লব কোনটি তোমার বলতে পারবে ভালো কথা এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হবে লব আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার হবে হর তো এরকম আমরা আরও অনেক ভগ্নাংশের উদাহরণ দিতে পারি তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ ভগ্নাংশ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ কি এবং বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের কিছু উদাহরণ এখন আমরা চলে যাব বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ কি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠকরণ করতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখব যে বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যে দুটি অংশ আছে লব এবং হর এই লব এবং হরের মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক আছে কি নেই যদি লব এবং হরের মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক থাকে তবেই আমাদের লব এবং হরকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করা যাবে অর্থাৎ যদি আমাদের সাধারণ গুণনীয়ক লব এবং হরের মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক থেকে থাকে তবে আমরা লব এবং হরকে ওই সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা ভাগ করলে যে নতুন ভগ্নাংশটি পাব সেই নতুন ভগ্নাংশটি হবে উক্ত বা ওই আগের ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ রূপ বা লঘিষ্ঠকরণ তাহলে আমরা এখন আসি ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠকরণ আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা সর্বপ্রথম এখানে একটি ভগ্নাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কিউব বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি কিউব বাই এ কিউব বি মাইনাস এ বি কিউব এটি একটি বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ 
আমরা এই ভগ্নাংশে আমরা এই ভগ্নাংশে দেখতে পাচ্ছি যে দুটি অংশ রয়েছে একটি লব এবং একটি হর তো প্রথমে আমরা লব নিয়ে আগে চিন্তা করব যে এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে দেখা হচ্ছে যে লবের ক্ষেত্রে আমরা কমন নিতে পারি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কমন নেওয়ার পর কী থাকবে সাধারণ ভাবে আমরা কমন নেওয়ার পর বলতে পারি যে এখানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার থাকলে এখান থেকে যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে এখানে থাকবে এ কারণ এখানে এ কিউব মানে এ এখানে তিনটা বি স্কোয়ার দুটা বি সেখান থেকে যদি আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার নিয়ে নেই তিনটা এর মধ্যে দুটা এ নিয়ে নিলাম এখন থাকবে একটা এ আবার এখানে সেইভাবে একইভাবে থাকবে মাইনাস বি আবার হরের ক্ষেত্রে আমরা এই দুটো অংশ চিহ্নিত করব দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি এ বি এ বি কমন নিলে প্রথমের দিকে থাকতেছে এখানে থাকতেছে এ স্কোয়ার আবার এখানে থাকতেছে মাইনাস বি স্কোয়ার এখন দেখা যাচ্ছে যে এই অংশটার পর এর পরবর্তী স্টেপটা আমাদের কি হতে পারে আমরা কি করতে পারি আমি আগেই বলেছিলাম যে যখন আমরা এরকম ভগ্নাংশ দেখব দেখার পর আমরা কি করব ভগ্নাংশের মধ্যে সাধারণ গুণনীয় খুঁজে বের করব এই ভগ্নাংশটার লব এবং ঘরের মধ্যে সাধারণ গুণনীয় কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এই জায়গায় এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে এ দুইটা বি দুইটা অর্থাৎ এ বি এ বি তাহলে এখানেও আবার এ বি আছে হর লবেও এ বি হরেও এ বি তাহলে আমাদের সাধারণ গুণনীয় কোনটা এ বি আবার এখানে এ মাইনাস বি আছে আবার এখানেও এ মাইনাস বি আছে তাহলে লব এবং হর দুই জায়গায় আমরা সাধারণ গুণনীয় ধরতে পারি কি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে যদি আমরা লব এবং হরকে এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা একটা নতুন ভগ্নাংশ পাব অর্থাৎ আমরা এ ভগ্নাংশটাকে যদি আমরা লব এবং হরকে এ মাইনাস বি দ্বারা ভাগ এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্বারা ভাগ করি তবে এ বি বাই এ প্লাস বি পাব তাহলে এই ভগ্নাংশটার এই ভগ্নাংশটার লঘিষ্ঠ রূপ হলো এ বি বাই এ প্লাস বি এ বি বাই এ প্লাস বি আমরা যদি আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আলো আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারব যেমন যদি এরকম হয় এখানে ধরা যাক আমাদের এক্স ওয়াই নিচে ওয়াই স্কোয়ার এটা একটা ভগ্নাংশ আমরা এ ভগ্নাংশটাকে কিভাবে লঘিষ্ঠকরণ করতে পারব আমরা দেখি যে যদি এই ভগ্নাংশের মধ্যে এক্স একটাই আছে লবের ক্ষেত্রে হরের ক্ষেত্রে কোনো এক্স নাই আমরা এখানে ওয়াই একটা আছে এখানে আবার ওয়াই আছে দুইটা অর্থাৎ আমাদের এখানে ভগ্নাংশটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে লব এবং হরের সাধারণ যে গুণনীয়ক সেটা হলো ওয়াই তাহলে যদি আমরা এই ভগ্নাংশটার লব এবং হরকে ওয়াই দ্বারা ভাগ করি তবে কি পাব পাব শুধুমাত্র এক্স বাই ওয়াই তাহলে এই ভগ্নাংশটার লঘিষ্ঠ রূপ হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা আরও কিছু উদাহরণ প্রয়োগ করতে পারি এবং তোমাদের তোমরা বাড়িতে কিছু কাজ তোমাদেরকে দেওয়া যেতে পারে যেগুলো তোমরা সলভ করবা যেমন আমরা এরকম একটা কাজ দিতে পারি তোমাদের বাড়ির কাজ বাড়ির কাজ তোমরা সাধারণত এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটা নাম্বার এক নাম্বার দুই আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি 
যদি এই দুটো ভগ্নাংশ হয় এই দুটো ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠকরণ করতে বলে তাহলে তোমরা কিভাবে করবে এই বিষয়ে তোমরা বাইরের কাজ করে নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমাকে জমা দিতে হবে এবং তোমাদের অনুশীলনী পাঁচ পয়েন্ট একের যে এক নম্বর যে অঙ্কগুলো আছে এখানে লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করো এক নম্বরে কিন্তু তোমাদের অনেক কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো তোমরা বাসার চেষ্টা করবে এবং তাহলে আমরা চলে যাই পরবর্তী পরবর্তী অংশে যেটা হলো ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্ট করণ তোমরা যদি ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ বুঝতে পারো এবং করতে পারো তাহলে আমরা নেক্সট অংশে চলে যাব ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্ট করণ তাহলে ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্টকরণ এটা কেমন হতে পারে ভগ্নাংশ নাম্বার দুই ভগ্নাংশ সাধারণ হর বিশিষ্ট করণ ভগ্নাংশ যদি আমরা সাধারণ হর বিশিষ্ট করণ করতে যাই তাহলে আমাদেরকে কতগুলা নিয়ম মেনে আগাই যেতে হবে সেটা কীরকম যেমন এক নম্বর আমাদের বা ভগ্নাংশের সাধারণ অবিষ্ট ভগ্নাংশ করতে গেলে আমাদের দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের দরকার একটি ভগ্নাংশের কিন্তু না দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের দরকার যদি দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের মধ্যে আমাদের প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে যে ভগ্নাংশের হর ভগ্নাংশের হরগুলো বের করার পর ভগ্নাংশের হরগুলোর আমাদেরকে লসাগু করতে হবে লসাগু করার পর আমাদেরকে ওই লসাগুটাকে প্রাপ্ত যে আমরা লসাগুটা পাবো ওই লসাগুটাকে আমরা কি করব ওই প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করব প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করার পর আমরা যে অংশটা পাবো সেটা আমরা আবার ল হরকে গুণ করব গুণ করার পর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয়ভাবে ধাপে ধাপে আমরা চলে যাব যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ আসতে পারি যে সর্বপ্রথমে প্রথমে সাপোজ উদাহরণ এক আমরা কি করতে যদি এরকম থাকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স ওয়াই আর এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স ওয়াই আর এখানে এক্স বাই ওয়াই যদি এই দুটো ভগ্নাংশ থাকে এই ভগ্নাংশ দুটিকে যদি আমরা সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করি সাধারণ অর্থাৎ একই হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এখানে প্রথম ভগ্নাংশের হর হলো এক্স ওয়াই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে হরগুলো লসাও করলে কি হবে আমাদের এখানে ভগ্নাংশের ভগ্নাংশগুলোর হরের লসাগু কি হবে এখানে এক্স ওয়াই এখানে ওয়াই তাহলে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই হবে আমাদের লসাগু এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এই এক্স ওয়াই দিয়ে এক্স ওয়াইকে ভাগ করতে হবে ভাগফল কত হবে আমাদের ওয়ান হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো যত এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই ভাগ এক্স ওয়াই সমান কি হবে আমাদের ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান আর এক্স ওয়াই ইন্টু ওয়ান এক্ষেত্রে হবে আমাদের এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স ওয়াই আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্স ওয়াই ভাগ ওয়াই তাহলে ভাগফল কি হবে আমাদের এখানে ভাগফল হবে এক্স তাহলে আমরা কি করতে পারব অতএব এক্স গুণন এক্স আবার ওয়াই গুণন এক্স সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স ওয়াই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যে নতুন যে দুটো আমরা ভগ্নাংশ পেয়েছি এই ভগ্নাংশ দুটা আমাদের এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই তাহলে এই ভগ্নাংশ দুটোর হর কিন্তু একই এক্স ওয়াই বাই এক্স ওয়াই সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে প্রাপ্ত যে নতুন দুটো ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশ দুটোকে 
লোক ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশকরণ বলতে পারবো আমরা তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আমরা আগামী ক্লাসে চেষ্টা করব ভগ্নাংশের সাধারণ হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী যে ধাপগুলো সেগুলো আলোচনা করার আসসালামু আলাইকুম